Hello, friends. So uh, all of us has come to know that the main dates has been announced, and we know that there was a surprise. Okay, that earlier, so the story was that we will be given a time of month before between the announcement and the exam dates. But that time was very short. I mean, you could say that there are only 15 days. 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 So that is the idea. तो अब इससे हम अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटी को कैसे चेंज कर सकते हैं कैसे चीजों को और बेटर कर सकते हैं इसके बारे में आई वॉन्ट टू टॉक टू यू सो अगर हम देखते हैं तो जो पहली चीज है अब एक चीज देख लेते हैं एग्जाम शेड्यूल है क्या एग्जाम शेड्यूल में जो जेई मेन्स की डेट अनाउंस हुई है एक तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव जुलाई आपका फर्स्ट सेशन जेई मेन्स का अनाउंस हुआ है जो फर्स्ट सेशन मतलब जो अप्रैल में होना था पहले वो अब जुलाई में हो रहा है और फिर जुलाई और अगस्त ट्वेंटी सेवन जुलाई टू सेकंड अगस्त सेकंड सेशन अनाउंस हुआ है ठीक है इन दोनों सेशन के बीच में गैप कम है बस आइडिया यही था कि बच्चे दो अटेम्प्ट पूरे कर सके अपने चार अटेम्प्ट पूरे कर सके मुझे लगता है सिर्फ यही आइडिया था देर वॉज नो आइडिया कि एक बच्चा की प्रिपरेशन को वो अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सके जो पहले लॉजिक दिया जाता था वो नहीं है शायद अभी इस मामले में बट ठीक है जो भी है हमारे पास दो अटेम्प्ट देर इज नो हार्म इन दैट सो आई थिंक दैट इज ग्रेट बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं इसके बारे में बट Uh, but I guess there is no point of discussing that. The only thing is that दो exams हैं हमारे को जो देने हैं उसमें से जो भी हम कोशिश करेंगे best तरीके से दोनों को देने के लिए जो भी हमारी better performance होगी उसे यही consider कर लेगा और our eventual ranking so that is the case. दूसरा exam जो हमारे लिए relevant है वो ब्रिटसैट का exam है Suddenly I have seen people saying that कि जेई मेन्स की डेट आ गई है तो ब्रिटसैट के एग्जाम को सब भूल ही गए हैं सडनली इट वॉज सो इम्पोर्टेंट एग्जाम थोड़े दिन पहले सो अगेन Uh, I believe that that important should not be let go of because BITSAT is a very very important exam for a lot of students actually. मतलब मैं बहुत बार उसे बहुत मतलब बहुत बार मैं देखता हूँ बच्चों से इतनी importance नहीं देते हैं but actually वो बहुत important exam है so that is another exam which is again still from third to sixth August and I don't see that there is any change in those dates happening anyways so that is the idea. उसके अलावा जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो जैसे पिछली बार क्या हुआ था सिक्स सितंबर को पिछले साल सिक्स सितंबर को जेई मेंस के शिफ्ट खत्म हुई थे एंड देन जेई एडवांस का एग्जाम जो है वो सिक्स ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर के अराउंड शेड्यूल हुआ था विच वॉज ट्वेंटी वन डेज का गैप्स मैंने वही सेम लॉजिक लगाया है कि एक हफ्ता रिजल्ट आने में लगेगा एक हफ्ता रजिस्ट्रेशन में लगेगा फिर एक हफ्ता फाइनल एडमिशन्स में सॉरी फाइनल एडमिट कार्ड वगैरह देने में लगेगा सो दैट इज वाई फिर से तीन हफ्ते का टाइम मान रहे हैं कि जे एडवांस का एग्जाम 23 अगस्त 25 अगस्त के अराउंड होने की एक्सपेक्टेशन है अज्यूमिंग कि उस समय पे जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड वेव ऑफ कोविड वो नहीं आती है सो दैट इज आई होप यू कैन सी दैट अब इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम बेसिकली क्या क्या करना है हमें लोगों को तो अगर आप सोचो जे ही की तैयारी है तो बहुत ज्यादा समय नहीं है अगर आप अपने सामने बहुत बड़ा टास्क ले आओगे तो आप बहुत मुश्किल से कर पाओगे उसे अच्छे से करने ठीक है तो आप उसको टास्क को थोड़ा छोटा करो और उसको टास्क को दो चीजें करो जनवरी और फरवरी के एग्जाम्स में जो हुए थे वी हैव अराउंड सिक्सटीन पेपर्स राइट और सिक्सटीन पेपर को भी आप करते हो तो एक पेपर में तीन घंटे पेपर करने में दो घंटे से एनालाइज करने में पांच घंटे पर पेपर का टाइम है करीब करीब ठीक है तो विच इज इन इट सेल्फ इज अज टास्क अगर आप सोचो तो दो पेपर है पूरे पूरे पेपर दीजिए दे विल बी हेल्पफुल अलॉट उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस के रिवीजन की तो उसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नई प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं जनरली मैं इसमें दो चीजें बोलता हूँ एक तो जो ये पेपर आप कर रहे हो उसी को देखो कि वो पेपर में हम लोगों को क्या पेपर में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें एकदम से याद नहीं आ रही उस पर्टिकुलर पार्ट को रिवाइज करो और दूसरी चीज कुछ ऐसी चीजें रिवाइज करो जो आप पहले कर चुके हो जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि लेक्चर्स करने हैं मॉड्यूल जो आपने सॉल्व करे हैं जो भी किताबों से आपने काम किया है और उसके बाद आपको जो टेस्ट आपने ऑलरेडी दे चुके हो उस उससे रिवीजन को पिक करो राधर देन पिकिंग सम न्यू कंटेंट फॉर रिवीजन पिक रिवीजन फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन आई बिलीव यू हैव ऑलरेडी डन दैट रिवीजन बट आई स्टिल रिकमेंड टू डूइंग दैट बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट जो आपके पास है टू रिमेंबर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम अगर आपको चॉइस दी जाए तो ऑब्वियसली दैट इज द कंटेंट दैट यू वुड वांट टू रिमेंबर सो आई एम श्योर यू गाइस विल बी एबल टू हैंडल दैट द नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज ब्रिटसैट के पेपर ब्रिटसैट के पेपर के लिए हमने कहा कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं है जो ऐसे करने की जरूरत है अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ मॉक ब्रिटसैट के पेपर्स देने हैं उसके बाद जो रिवीजन ऑफ सिलेबस यही मेंस के लिए कर रहे हो वही सिलेबस और रिवीजन ऑफ सिलेबस ब्रिटसैट के लिए भी हो जाता है 
तो आई होप दैट इज दैट विल हेल्प यू आउट फिट सेट में एक एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट है विच इज इंग्लिश एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है प्रीवियस जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं बिट सेट के पेपर्स में उन्हीं को अच्छे से कर लो अब नया पूरा इंग्लिश पूरे पढ़ोगे लॉजिकल एप्टीट्यूड की चीजें पढ़ोगे बहुत मोटी मोटी किताबें आती हैं इनकी भी तो आप नहीं पढ़ सकते उन सबको आपको बस ये करना है जो पहले बिट सेट के पेपर्स हुए हैं उनके प्रॉब्लम्स को देखना है और उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से करना है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम दोबारा आती है या फिर जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है अगर वो दोबारा आता है तो आप उसे कैसे हैंडल कर पाओगे प्लीज मेक श्योर यू प्रैक्टिस दैट बिकॉज एग्जाम में अगर आप बिना प्रैक्टिस करे जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि जो आप बोल रहे हैं उसका कोई सेंस है भी या नहीं दैट इज दिया अनदर एग्जाम विच इज देयर दैट वी हैव इज जेई एडवांस और जेई एडवांस की तैयारी की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन वो सेम है कि प्रीवियस ईयर मॉक एडवांस पेपर्स करने हैं आपको जो पहले हो चुके हैं मतलब दो पेपर करने हैं प्रीवियस ईयर एडवांस के पेपर्स हो चुके हैं पिछले छह सात छह साल के पेपर्स करने का एम करेंगे हम लोग तो अभी शायद हो सकता है कि हम जे एडवांस को इतना पुश ना करें क्योंकि मेंस की डेट एकदम से अनाउंस हो गई है बिट्स का पेपर में भी जस्ट एकदम से बाद में उसके बिट्स का पेपर है तो इन दैट सिनेरियो थोड़ा कम हो सकता है बट मॉक एडवांस के पेपर्स आपको करने हैं जो आपके मतलब हम दे रहे हैं हम दे रहे हैं जो भी सिचुएशन है और उसके अलावा प्रीवियस ईयर एडवांस के पेपर्स भी आप लोग कर सकते हैं एंड मतलब करने जरूरी है वो सो आई थिंक दैट इज बेसिकली दी आइडिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ जे एडवांस कुछ एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट होंगे जो आपने पहले करे हैं और बहुत बार हमारे क्योंकि वो बार बार पूछे नहीं जाते एग्जाम्स में तो हम भूल जाते हैं उन्हें तो उनको हम रीलुक कर सकते हैं अपने कंटेंट से मॉड्यूल से लेक्चर से वो हम किया करा जा सकता है सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट जब आप जी एडवांस की तैयारी कर रहे हो अब एक चीज है कि अब हमें कितना टाइम किसको देना चाहिए क्या मैं जे एडवांस की तैयारी पूरी छोड़ दूँ क्या मैं जेई मेन्स की तैयारी करूँ क्या फिर मैं सिर्फ बिट सेट की तैयारी करूँ मतलब देर इज अ कन्फ्यूजन दैट आई सी दैट हैपन्स इन स्टूडेंट्स माइंड लॉट ऑफ टाइम्स तो उसमें एक सिंपल चीज है सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो है कि अगर आपकी परसेंटाइल जो आपकी जनवरी फरवरी वाली शिफ्ट की उसको देख के आप सोचिए कि आपको कितना टाइम किस चीज को देना चाहिए अगर आपकी 99.5 परसेंटाइल से ऊपर है देन यू कैन ऑब्वियसली क्लियर एडवांस एंड ऑब्वियसली एडवांस इज द एग्जाम जिसको क्लियर करने से आपको बेस्ट कॉलेज की पॉसिबिलिटी मिलती है क्लियर तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं बट एक डिसेंट रैंक भी चाहिए ना टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज इन दैट तो इसलिए मैंने कहा कि स्टिल आप सिक्सटी टाइम अपना जे एडवांस पे फोकस करें However, I do not expect you to ignore JEE mains and BITSAT paper. paper They are very good training rounds as well. So, JEE main ka paper to important hai hi, mujhe lagta hai, kyunki ek college है ट्रिपल आई टी हैदराबाद तो उसमें भी आप जाने का कोशिश कर सकते हो एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी एडवांस में इतनी अच्छी रैंक नहीं आती है तो इन दैट केस आप जेई मेन्स में अच्छी रैंक ला रहे हो तो आप ट्रिपल आई टी हैदराबाद वगैरह जैसे कॉलेज जा सकते हो सिमिलरली अगर मैं बिट सेट की बात करूँ तो बिट सेट की इंपॉर्टेंस ये फिर सेम ही बात होती है कि जे एडवांस में रैंक थोड़ी अगर पीछे रह गई तो बिट सेट में हम लोगों को एक अच्छा कॉलेज हमें मिल सके तो 20-20 परसेंट टाइम आप अपना जेई मेन और बिट सेट को एलोकेट कीजिए एंड 60 परसेंट टाइम अपना जे एडवांस को एलोकेट कीजिए अगर आपकी 99.5 से ज्यादा परसेंट आई है समझ रहे हैं आप इस बात को कि जेई एडवांस ही आपका मेन टारगेट है अभी भी बट जेई मेन्स और बिट सेट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए बिकॉज देर आर टाइम्स वेन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू परफेक्टली वेल इन दैट एग्जाम कुछ भी और रीजन हो सकता है जिसका ठीक है जिसकी वजह से बहुत बार बच्चों की परफॉर्मेंस को हमें मतलब जिस तरह से जेई मेन और बिट की परफॉर्मेंस रेलेवेंट हो जाती है आप प्लीज उस एटीट्यूड या ईगो में मत रहिए कि हमें तो 99 पॉइंट से ऊपर सेंटाइल ऊपर आ गए हम तो आई आई जाएंगे उस एटीट्यूड में मत रहिए देर इज नो हार्म इन प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम और ऐसा नहीं कि एग्जाम जे एडवांस के एग्जाम में की प्रिपेरेशन में हेल्प नहीं करते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड दैट उसके अलावा अगर मैं नाइनटी uh, से नाइनटी वालों की बात करूँ तो अगेन देखिए आप अभी आपकी पांच से दस हजार के बीच में रैंक आ रही है करीब करीब वैसे मान लीजिए और अगर पांच से दस हजार के बीच में रैंक आती है तो आइडियली मतलब देखो आईआईटी में अगर आपकी इसे ही सेम परफॉर्मेंस रहती है आईआईटी एडवांस में भी तो आप आईआईटी नहीं जा पाओगे हवेवर मुझे लगता है कि देर इज अ चांस जिससे आप आई जा सकते हो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अगर नाइनटी से फोर परसेंट होती है आपकी बट देर इज अ चांस तो आप एडवांस की तैयारी कीजिए चालीस परसेंट टाइम दीजिए बट उसमें बट जेई मेन्स और बिट्स के पेपर आप सोचिए आपको ट्रिपल आई हैदराबाद मिल रहा होगा और 5000 रैंक पे कोई भी आई की ब्रांच से बेटर होगा ट्रिपल आई टी हैदराबाद जा सिमिलरली कोई भी आई की ब्रांच से बिट्स प्लानिंग कंप्यूटर साइंस जाना बेटर होगा तो इसलिए मैंने यहाँ जेई मेन और जेई बिट्स बिट सेट का जो टाइम है उसको बढ़ाया है तो प्लीज इन दिस सिनेरियो यू शुड
आपकी परफॉर्मेंस है यू आर दी पर्सन जिसको फर्क पड़ना है पड़ने वाला है सिमिलरली नाइनटी एट टू नाइनटी नाइन परसेंट टाइल अगर आपकी है तो अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको जे एडवांस में जाना अगेन देर इज द स्लाइट पॉसिबिलिटी बट जे एडवांस के थ्रू बेटर गुड कॉलेज में जाना बट जे मेन और बिट सेट इज योर बेस्ट बेट क्योंकि ट्रिपल आई टी हैदराबाद या बिट्स प्लानी में आपको कोई अच्छा ब्रांच मिल जाएगी दैट इज योर बिगेस्ट बेट ठीक है तो इसके लिए आप इन पेपर्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस रखिए That is basically the idea. अगर आपको जे एडवांस पे करना होगा तो आप बिटसेट के पेपर के बाद अपना जे एडवांस पे फोकस कर सकते हैं एनीवेज 95 टू 98 परसेंट आई ले प्लीज जे एडवांस की चिंता मत कीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट से यू कैन नॉट क्लियर दैट एग्जाम आई यू कैन देर कैन बी अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स दैट कैन हैपन इन दैट एग्जाम बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि आपका मेन फोकस जे ई मेन और बिटसेट ही है बिटसेट में एक डिसेंट ब्रांच मिलना या फिर जे ई मेन में और जे ई मेन से नहीं मैं कहूंगा और भी एग्जाम्स हैं एंट्रेंस एग्जाम्स हैं क्या कहते हैं वीआईटी का तो जैसे हो चुका है कुछ और क्या कहते हैं यूपीटीयू का एग्जाम होना है या वेस्ट बंगाल जेई होना है या कलिंगा का एग्जाम होना है ये सब एग्जाम्स हैं आप उन पे फोकस करके आप एक अच्छे ब्रांच में और अच्छे अच्छे कॉलेज में जाने का फोकस कर सकते हैं दैट इज बेसिकली दी आइडिया अगेन अगर आपके नाइनटी फाइव से कम मार्क्स हैं तो इसमें मैं कहूंगा कि अगेन जेई मेन विल बी द मेन पेपर जिसके थ्रू आप कॉलेज ले रहे हो गए नाइनटी परसेंट चांस ये है कि आप जेई मेन के थ्रू या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू पेपर ले रहे हो ना जेई एडवांस और ना ही बिटसेट के थ्रू ले रहे हो तो बिटसेट का फिर भी थोड़ा चांस है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिटसेट में आप टाइम लगाइए प्रीवियस पेपर्स करिए सो दैट आप पेपर देने जाओगे तो यू हैव एन आइडिया अबाउट इट कि क्या हो रहा है बट मेन फोकस आपका जेई मेन्स में होना चाहिए एंड अगेन और अगर आप ये समझ रहे हैं इस बात को कि जेई मेन सपोजिटली आपको नहीं लग रहा है कि अभी Uh, मतलब आपको लग रहा है कि जे एडवांस का ही फोकस करना है बट आप सोचिए कि जे मेन की तैयारी करने पे भी जे एडवांस की तैयारी भी होती है ऐसा नहीं है कि जे मेन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ आप ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज पढ़ रहे हो इट्स जस्ट दैट कि काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू डूइंग वो डिफरेंट हो सकता है बट वैसे क्वेश्चन एडवांस में भी पूछे जाते हैं जो जेई मेन में पूछे जाते हैं सो दैट इज दी आइडिया सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज प्रायोरिटी सेटिंग वाली चीजें एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई इट फॉर योर सेल्फ एंड विल बी एबल टू मेक इट बेटर फॉर योर अगर मैं बात करूँ की एग्जाम्स और क्लासेस uh, uh, अगर स्वास्थ्य पे क्लासेस में हम कैसे ले रहे हैं तो अगेन मॉक जेई मेन के मॉक एग्जाम्स होने थे पहले हम वन पर वीक प्लान कर रहे थे ये अब हमने इसे टू टेस्ट पर वीक प्लान कर लिया है कि हर वीक दो टेस्ट होंगे ठीक है वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आप खुद से भी उसे देख सकते हैं सो दैट इज ओके अभी मुझसे भी आ जाएगा अनदर थिंग इज की आई मीन हम कुछ क्लासेस लेंगे आलोक भी और मैं ही कुछ क्लासेस लेंगे जिसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स हैं ऑफ जेई मेंस वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर इवेंचुअली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि uh, आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो क्लास आप अटेंड करें बहुत मतलब बेसिकली ज्यादा क्लास नहीं लेने का सोचते हैं क्योंकि एट दिस पॉइंट सेल्फ स्टडी और रिविजन इंपॉर्टेंट है बस उस क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने के बाद आई द नेक्स्ट थिंग दैट वी वॉन्ट टू डू इज बिटसेट की प्ले हम कुछ एग्जाम्स ले रहे हैं बिटसेट के एग्जाम्स जो है देर विल बी मॉक बिट्स एग्जाम पहले भी हमने दस एग्जाम प्लान किए थे अभी भी दस एग्जाम ही है बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कितने एग्जाम ले सकें बिकॉज यही मेन के स्लॉट्स पहले बीच में आ गए तो हम अभी भी दो टेस्ट ही करेंगे बट एक टेस्ट आपको होम प्रैक्टिस के लिए देंगे और एक टेस्ट आपका लाइव मोड में जैसे हम लेते आए हैं वो सेल रेस्ट लेंगे सो दैट वुड बी फाइन हम कुछ फोर टू फाइव क्लासेस लेने का प्लान भी कर रहे हैं बिटसेट के लिए एक फिजिक्स की केमिस्ट्री की एक मैथ्स की एक इंग्लिश की और एक लॉजिकल प्रोफिशिएंसी की सो आई होप उन क्लासेस वो क्लासेस आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द बिट्स पेपर बेटर एंड उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं बिट्स के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा तो प्लीज डू अटेंड दो क्लासेज आई एम श्योर दे विल हेल्प आउट दे विल हेल्प यू आउट अलाउट उसके अलावा सो बेसिक फंडा यही है कि देखो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जो मैं देखता हूँ कि कहते हैं कि यार भैया हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया डोंट वरी ठीक है अब आप या तो इस चीज को अपने अपने स्ट्रेसफुल बना बना के बना बना के परेशान हो सकते हो या फिर आप ये मान सकते हो कि यार ये तो बढ़िया हो गया क्योंकि अब कुछ बच्चे जो होंगे वो स्ट्रेस में परेशान हो जाएंगे जो बच्चे नॉर्मली हमसे अच्छा परफॉर्म करते वो स्ट्रेस में परेशान हो जाएंगे ऐसे मान ठीक है तो अब हमारे लिए एक तरीका इसमें अच्छा करने का कि स्ट्रेस नहीं लेते ठीक है स्ट्रेस नहीं लेंगे तो बहुत पक्की
आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो इन विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जनरल बातें तो मैंने अकेडमिक से रिलेटेड ज्यादा बातें करी जनरल हम क्या क्या अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं टू मेक श्योर दैट वी परफॉर्म बेटर इन दी एग्जाम तो पर्टिकुलर लास्ट के दस पंद्रह दिन में हम चीजों को बेटर करके वी कैन एक्चुअली डू मच बेटर इन दी एग्जाम ठीक है थैंक यू सो मच गाइज ऑल दी बेस्ट थैंक्स अ लॉट